Frico is a fried cheese dish from Friuli and there are several ways of making it and we've got two varieties here and first up is Maria. Sono Maria di Fleibano e oggi vi faccio il fricco con le erbe. Picante no? <laughs> 88 year old Maria is from Fleibano. These long strips of 20-day-old Montasio cheese are traditionally the leftover bits from pushing the fresh curds into the molds. Che cos'è? Questa è una sì. parte del, della forma del formaggio mm -hmm. che lo mettono nel telaio e poi eh, mettendolo questa rimane e bisogna tagliarla in più, insomma. Okay. Dico bene? Sì. Rather than throw them away, cooks made frico. Maria snips the cheese strands into small pieces. She and friend Mara peel some large main season potatoes. They want equal quantities of spuds and cheese. Per mangiare in 4 o 5 un chilo di, 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 di patate ci vuole. L'erba cipollina è questa. Il prezzemolo è questo. The other ingredients are chives and parsley. Allora adesso prepariamo le patate. Maria then grates the raw potato. If you use boiled potatoes for frico, the result is heavier as it absorbs more fat. She adds this to a frying pan which has a little sunflower oil in the bottom. She seasons the mixture with plenty of salt. Maria then fries the potatoes, stirring them constantly. She wants it soft and not browned. She adds a little water to help the potatoes cook and not stick. This process takes a good 20 minutes and the more starch there is, the longer it takes. Once potatoes form a sticky mass, Maria adds the cheese. Mara takes over and keeps stirring everything together as the cheese slowly melts. Con, con queste qui ci vuole un po' più di tempo perché non essendo pressata la, 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 il formaggio fa più fatica a sciogliere. Eventually everything comes together to look like an omelette and Mara can toss it to colour the other side. Maria adds the chives and parsley. The frico is still soft enough to mix everything together. Maria continues to fry the frico, giving it a bit of colour and continuing to cook the potatoes. Maria then slips it onto a frying pan lid, places the pan over the top and flips it over. Bellissima, Maria. When it's golden on both sides, Very it's cool. ready. 
tutto perfetto. Tengo. Bravo Maria! Un po' di più alto, per favore c'è la possibilità, sì. Anche un te. sorrisone a lei. Sì. We all sit down to a merenda, an afternoon snack of delicious fico. Assaggiare! Adesso è buono. E il tuo palato cosa dice? Bene. <ride> vediamo, vediamo. First Maria tries it and mm. nephew Fausto cannot resist double okay. checking it. Buono! È venuto bene. Ok, fa bella figura. Grazie. Comodante lì. Basta. Sì. Grazie Maria. Grazie. But this is not the only way Frico is made in the region. Remember Carmen? Her version only uses cheese and serves polenta on the side. It's called Frico Friabile. Buongiorno a tutti, buongiorno. Tutto bene qua su? Sì, sì, sì. Eh? Siamo abbastanza bene. <laughs> allora, mi buon il formaggio per il frico. Sì. Questa è un formaggio apposta che si adopera Quello soltanto per, per il frico croccante. Andiamo. Questo è un locale. Mm -hmm. Proviamo un po' e un po'. È sì. un sei mesi. Questo lo fanno nella vallata vicina, nella latteria di Sutrio. Questo è un formaggio piave, lo fanno qua nel vicino Veneto. Carmen normally likes to use Piave from the Veneto, but here she's buying a five-month-old cheese from Sutrio. Signori, io prima di darlo, do una punta d'assaggio ai gentili clienti. Capito? Sì. Lui, lui sa fare lui con i clienti. E eh, Loris? Deve toccare bene i clienti, se no non torna. Prego! Guarda che roba, grazie. Prego signora. Grazie. Prego. Il gradimento. Buono. Sì, no, Dolce. Eh. Very good. <ride> Procedo. Procedi. Vai pure. Vai tranquillo. Eh? Magnifico. She removes the rind and cuts it into thin slices. Allora adesso facciamo la polenta e la pentola di rame. Una volta si usava di ghisa, ma adesso va più il rame perché dicono che è meglio col rame. Appena bolle cominciamo. Ok, Vicky, ok. Sì, grazie. Thank you very much. <laughs> Come and bring salted water to a simmer in her copper saucepan and whisks in the polenta. You need one part polenta for four parts water for a firm consistency. But of course, Carmen hasn't measured anything. Un po' di, di minuti si sente il profumo della polenta. Carmen has heated some sunflower oil in a small pan. She adds the cheese slices 
and leaves them to melt together and puff up to form a single piece. Questo qui va lasciato fermo, fermo lì, senza toccarlo, si deve, eh, si aderisce da solo e, e dopo si lo gira. Quando si stacca vuol dire che da quella parte è pronto, poi si prende così e si, e si gira. Allora il fricco si mette nell'olio bollente e no, eh, si gira solo con il manico della pentolina, così senza toccarlo né con forchette né con niente. Quando il, il, il fricco da quella parte vuol dire che è cotto, si stacca da solo e se lo gira. E adesso è pronto. Così. Once it's stiff, Carmen removes it to kitchen paper to drain. Hai visto che roba, Andrea? Questi erano i piatti poveri di una volta, no? Perché in tutte le case c'era una mucca sicuro e un vitellino sempre. Quindi c'era il latte, c'era il burro, c'era il formaggio, c'era la ricotta. E vivevano così, la gente viveva così. Con i prodotti loro non c'era altra scelta. Quindi è un piatto inventato a quei tempi lì, il fricco. She plops the polenta onto a board and that's it. Crumble the frico over the polenta and you have a hearty meal. Ci fai vedere come si mangia? Ne mangio un po'. Ehi, in bocca, vedi come si mangia. Ne mangio. Buona anche la polenta, prova. Very good. Prova. Grazie. Frico two ways. What's your favorite? <laughs> Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.